Herkese selam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tarif defterimin en iyilerinden, binlerce kez denenmiş ve deneyenlerden tam not alan mükemmel bir un kurabiyesi tarifi vereceğim. Hemen işimize hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Bunun için öncelikle 200 gram kadar sade tereyağını uygun bir kasenin içerisine alalım. Ben sade tereyağı yani hazır şekilde satılan sade tereyağlardan kullandım. Sizler isterseniz kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bunun hazırlanma yöntemini daha öncesinde özellikle baklava videolarımda birkaç kez göstermiştim. Açıklama kısmına linki eklerim. Dilerseniz oradan da görüntüleyebilirsiniz. Hemen tereyağının üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ, bir çay bardağı nişasta, ben mısır nişastası kullanmayı tercih ediyorum. Bir paket vanilin. Bir su bardağı 200 mililitrelik olan su bardağı ile pudra şekeri ekleyelim ve kaşık yardımıyla karıştırmaya başlayalım. Özellikle bu tarifte en çok en çok sorulan sorulardan bir tanesi kabartma tozu yok mu? Hayır kesinlikle kabartma tozu kullanmıyoruz. Bu tarif için uygun değildir. İsteyenler deneyebilirler ama ben gerek duymuyorum. Yani her şeye de her şey özellikle vanilin kabartma tozu maya eklenecek diye bir şey yok. Her tarifin kendi tekniği var. Ona uymanız yeterli olacaktır. Hemen üzerine azar azar un ekleyerek yoğurmaya devam edelim. 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 5 su bardağı kadar un kullandım. Gördüğünüz gibi bardağın içerisinde ortalama 1-2 yemek kaşığı kadar un bıraktım ve hamuru hazır hale getirdim. Ardından hamur hazır olduktan sonra iki eşit parçaya böldüm. Yarısını kakaolu yapmak istediğim için böyle yaptım. Sizler tamamını sade olacak şekilde veya tamamını kakaolu olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Sade olacak olan hamurun üzerine Bardağın içerisinde bırakmış olduğum unun tamamını ekliyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Özellikle biraz bıraktım ki hamuru tamamen doyurmadım ki kakao eklerken istediğim kıvamı yakalayabileyim. Eğer unu fazla gelmiş olursa tamamını bilmeden eklemiş olursanız o zaman kakao ekleyeceğiniz unun içerisine birazcık da yine sıvı yağ veya tereyağı eklemeyi ihmal etmeyiniz. Geriye kalan hamurun üzerine ise bir dolu yemek kaşığı kadar kakao ekledim ve özleşinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamur kesinlikle çok fazla una doyurulmamalıdır. Eğer çok fazla un kullanırsanız yani aslında bu öyle bir hamur ki ne kadar un eklersen içerisine alır. Çünkü yağlı bir hamur. O yüzden çok fazla un eklememeye dikkat edin. Tok dursun, kıvamı olsun, yumuşak olsun. Şöyle videoda gördüğünüz şekilde olsun yeterlidir. Ölçüye birebir uymanızı tavsiye ediyorum. Eğer fazla un kullanırsanız istediğiniz kıvamın dışında taş gibi bir hamur elde ederek sonuç olarak taş gibi de kurabiyeler yapmış olursunuz. O yüzden ölçülere dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hemen öncelikle hamur matımın üzerine sade hamurdan biraz aldım. Böyle şerit şeklini verdim. Şekil verirken çok zorlanırsanız çok az miktarda un kullanabilirsiniz. Kalan hamura da aynı şekilde şekil verdikten sonra çatalla üzerine bu şekilde çizik atıyorum. Bu en basit yöntemle pastane üsülü kesme un kurabiyesi tarifidir. Sizler isterseniz farklı şekiller vererek de hazırlayabilirsiniz. Üzerine çatal ile çizik attıktan sonra hamur kartı yardımıyla iki parmak aralıklı olacak şekilde keselim. Ardından yine hamur kartından destek alarak hamurları bir elimizle bu şekilde yavaşça yukarıya kaldırıp diğer tarafından yine elimizle destekleyerek fırın tepsimizin içerisine alalım. Tepsi de illaki yağlı fırın kağıdı kullanmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız yağlı bir hamur olduğu için. Geriye kalan kakaolu hamurlarıma da aynı şekilde şekil vermeye devam ediyorum. Bu arada eğer tereyağı kullanmak istemezseniz pastacılıkta kullanılan susuz margarinlerden de tercih edebilirsiniz. Büyük marketlerde bulunuyor. 
asla tavsiye etmiyorum. Yani margarin çok zararlı olduğunu artık herkes biliyor. Ama eğer kullanmak istemezseniz tereyağı yiyemiyorum derseniz o susuz margarinlerden alba yağı veya vita yağı gibi yağlardan da kullanabilirsiniz. Pişirme aşaması bu tarifin en önemli püf noktalarından birisidir. Önceden ısıtılmış mutlaka önceden ısıtılmış olmalı. 150 derece fırında 10 dakika pişiriyoruz. Ardından fırının derecesini 100 dereceye indirip 10 dakika daha pişiriyoruz. Üzerleri kesinlikle çok fazla kızarmadan hemen fırından çıkartalım ve tamamen soğumasını bekleyelim. Yoksa hem elinizi yakabilir hem çok fazla dağılabilir. Tamamen soğuttuktan sonra ise üzerine bolca pudra şekerini serpiştirelim. Bu arada içerisinde yumurta, süt veya yoğurt olmadığı için haftalarca ilk günkü tazeliğini koruyabiliyor. Saklama koşullarına uyarsanız yani serin, kuru, güneş görmeyen bir yerde bekletirseniz ve de servis öncesinde üzerine pudra şekerini serpiştirirseniz gerçekten de ilk günkü tazeliğini koruyacaktır. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz deneyecek olanlara fikir olmak amaçlı lütfen deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarımdan haberdar olmak içinse kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterlidir. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan sizlere görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.